Здравейте! Днес в това видео ще ви покажа няколко начина за хранене и поддържане на течен пшеничен квас. Правилното поддържане на кваса стои в основата на един сполучлив краен продукт. И така да започваме. Ето тук имам един квас, който съм подхранил вчера вечерта, т.е. преди 24 часа и от който днес ще взема една час и ще подхраня след това ще оставя на хладно място до утре ето как изглежда класът който е подхранен преди 24 часа Първият начин е ежедневно хранене на кваса и съхраняването му на хладно място, което има една температура от около 18-20 градуса. Подхранваме кваса последният начин. Вземам съвсем малко от кваса. Ето долу горе е една четвърт от чайната лъжичка. И го поставям в купата. Добавям 10 грама хладка вода. В летните месеци може даже и да е студена. И го разтварям добре в водата. след което добавям 10 грама бяло пшенично брашно в случая използвам тип 700 защото кваса ми се чувства много добре с това брашно 10 грама след което 2 грама пълнозърнисто пшенично режено брашно Следва разбъркване. Докато всичко се умеси добре и не останат сухи места. Премествам разбърканата вече смес в едно малко чисто бурканче след което затварям хладово с капачка и оставям отново на хладно на 18 градуса за 24 часа. Когато искаме да приготвим хляб, подкранваме кваса в съотношение 1 към 1 към 1 и след около 4 часа имаме готов квас, който може да вложим в тестото. Ако се нуждаем от по-голямо количество квас в деня, преди приготвяне на тестото, тук подхранваме по-голямо количество квас с по-големи количества стартер и по-големи количества брашно и вода. Така че да имаме, след подхранване да имаме достатъчно квас за тестото. След като квасът за тестото стане готов, отделяме 2-3 грама за следващото подхранване на кваса Марика. По описание е вече начин. Сега ще ви покажа къде да лежа кваса, който вчера вечерта захраних а именно в мазето, където температурата в момента е 20 градуса, външната температура е 26 градуса. Ето го, това е след 20 часа 
на тази температура. Виждаме около 19 градуса е температурата в момента и квасът се е развил много добре. Сега ще го взема и ще го нахраня още веднъж. Следващия начин да поддържаме кваса, като го съхраняваме на стайна температура и храним два пъти дневно, т.е. през около 12 часа. Като тук спазваме принципа също на минимално количество брашно, схемата е една част стартер, 4 части брашно и 80% вода спрямо брашно. Метод е подходящ за хората, които пикат ежедневно или по-често през седмицата или за тези, които искат да имат силен квас и чрез който да постигат добри резултати, било то за хляб или за други печива, като панетоне, козунак и така нататък. Недостатък на този начин е преразхода на брашно, но пък положителните страни са много повече, защото по този начин имаме един силен квас, на който винаги може да разчитаме. Третия начин за поддържане и съхраняване на кваса е следния. Съхраняваме кваса в хладилника при 4 до 6 градуса. Два пъти в седмицата, да кажем в дните вторник и петък, изваждаме кваса от хладилника и подхранваме в съотношение 1 към 4 към 80%. 80% както вече знаем спрямо брашното в кваса. Ето това е един квас, който съм подхранил преди два дни, преди около вече 50-55 часа. И сега ще го подхраня втори път. Като през това време квасът съм го съхранял в хладилника, ето как изглежда. Сравнително стабилен. Така, сега ще подхраним този квас. Ето вижте. Доста добре се е развил също и в хладилника. Ще взема 3 грама от него. Добавям около 10-11 грама вода. Стартерът стана около 4 грама, понеже везната не може да хване толкова малко количество. Но това не е проблем. 11 грама вода. Разбъркваме. Добре да се разтвори в водата. И сега ще добавя 12-13 грама брашно. Като отново 2 грама от тях ще бъдат пълнозърни сторежено брашно. Разбъркваме добре всичко. след което премествам в ето това малко бурканче и притискам много добре надолу. Поставям ластик, за да мога да наблюдавам движението на кваса. Сега ще го оставя 2 часа на стайна температура. След 3 часа кваса изглежда ето по този начин. Сега ще го прибера хладилника 
където ще предстои минимум 2 дни преди следващото подхранване. За да приготвя квас за тестото, изваждам от хладилника и подхранвам едно към едно към едно и оставям за 4 часа на около 27-28 градуса. И така ще имам готов квас, който да вложа в тестото. Както виждате, различни пътища водят към една и съща цел. И всеки от вас може да се избере един от тези начини, в зависимост от възможностите, с които разполага и целите, които си е поставил. А сега се наследете на следващото видео. Бъдете здрави и до нови срещи!